Ingresamos en el segundo bloque de Retratos Urbanos en esta hermosa tarde que estamos compartiendo y por supuesto como de costumbre yo voy a aprovechar para mostrar este hermoso ramo de flores, de petunias, no sé si se alcanza a visualizar. Aquí tiene unos morroncitos, unas yerberas, un par de rosas, precioso, siempre sumando buen gusto, color, naturaleza. Muchísimas gracias a la gente de Florería Petuñas allí en San Jerónimo y Juan de Garay. Eh, y bueno, como saben ustedes aquí en Retratos Urbanos tratamos de retratar qué es lo que pasa en la ciudad, en la localidad, así como le damos voz a personajes reconocidos, también a veces le damos voz a personas que están haciendo cosas en silencio, personas que están tratando de ayudar a la sociedad y en este caso estamos con la gente de Barrio 88, una agrupación que trabaja por la sociedad. Buenas Hola, tardes. buenas Muchísimas tardes. gracias por la invitación. Gracias Guillermo Jerez y eh, Eliana Ramos. Eliana Ramos, sí. También Eliana, eh, junto con eh, Guillermo, están formando parte de la agrupación Barrio 88 y me gustaría que nos puede, empezaran a comentar qué son las actividades que realizan porque estuvimos viendo un poquito de que trabajan con la niñez, con, la, con los barrios, con... Tratar de dar una mano siempre a quien lo necesite. Bueno, actualmente estamos, una de las actividades que estamos desarrollando es la de caminar eh, los distintos barrios de la ciudad, casa por casa, intentando un poco recoger la voz del vecino de la ciudad con el propósito o el objetivo de desarrollar una agenda que contemple esas necesidades, esos problemas que tienen los barrios de la ciudad de Santa Fe. Nuestro objetivo, como decía antes, es escuchar al vecino, ver lo que se puede hacer, qué problemas podemos resolver que está a nuestro alcance y qué problemas podemos ayudar a vehiculizar por otros canales como pueden ser alguna vía institucional, alguna propuesta, alguna ordenanza o lo que fuera. Exacto, recién estuvimos con Barleta, por ejemplo, y él decía de que en los barrios que no es tan dramática la situación y que sobre todo que han hecho mucho esfuerzo en cuanto a lo que son eh, todo lo que es la parte de prevenir las, las tragedias hídricas. Entonces, bueno, a mí me gustaría que vos pudieras comentar qué son los problemas que se ven en los barrios actualmente, además de los sociales que son obvios. Yo creo que en la ciudad eh, efectivamente me parece que en el último tiempo se ha desarrollado una inversión en, en infraestructura eh, como, como quizás eh, no, no había sucedido en los últimos 20 años, pero actualmente también hay muchos barrios descuidados, hay muchos barrios que todavía no tienen los, la, la infraestructura básica y, y, de, y un montón de problemas que vienen de, de esas carencias. ¿Y en qué carencias, por ejemplo, de lo que es el servicio de, de alumbrado público, de asfalto, de servicio de agua potable, bueno, eso infraestructura, son, lógicamente? Esa es infraestructura urbana básica, o sea, ¿no? pa, por muchísimos barrios, bueno, no entra el recolector de, de residuos, no, no, no entran los colectivos, los colectivos de línea, no pasa tampoco el alumbrado público, están enganchados a eso, es representa una parte importante de la ciudad. Esos son los problemas. O sea, por eso nuestro lema es ningún barrio afuera, porque entendemos que hay muchos barrios que están actualmente descolgados de la traba urbana. ¿Y qué opinan de que si a veces se invierte mucho dinero en arreglar bulevar o la peatonal? Que eso está muy bien, porque de última estamos haciendo una infraestructura que atrae el turismo, se generan muchísimas actividades en la ciudad que por ejemplo bueno, esta, esta semana el Ladi Running, San Patricio, y siempre tenemos alguna actividad que se lleva a cabo. Entonces, eh, ¿hay lugar para los barrios también en ese sentido? ¿Alguna atracción? Compartimos con vos esto de que es importante ¿no? este, embellecer la ciudad y los puntos de, de atracción justamente para el turismo, como el bulevar, como la peatonal, pero... Es sumamente necesario empezar a trabajar en algunos eh, barrios históricamente postergados de la ciudad. Porque no solamente sucede que cuando llueve mucho eh, los barrios se inundan. Hay barrios que caen dos gotas de agua y ya tienen este, problemas con, en los desagües, digamos. Eh, 
Y bueno, eso es, un, es, es, es como un reclamo permanente cada vez que nosotros visitamos a los vecinos. Pero eso no tiene que ver también con la educación de la ciudadanía, porque muchas veces vemos basura tirada y eh, residuos que no son dejados en el lugar apropiado. Entonces a veces también tiene que ver un también poco la conciencia con ambiental de cada uno, ¿no? el nivel de educación. El nivel de educación y la recolección de residuos también, también. digamos, que es, se ingrese a los es barrios. Es un combo. Es un combo, exactamente. Entonces hay mucho para trabajar, digamos, en muchos, en muchos barrios de Santa Fe, que de a poquito estamos conociendo y recorriendo. Porque... ¿Y cómo se formó la agrupación? Ustedes son unos cuantos jóvenes... Eh, ¿Por qué se llama 88, Barrio 88? El 88 simboliza a la totalidad de los barrios de la ciudad. Actualmente la ciudad tiene 87 jurisdicciones vecinales y Barrio 88 vendría a ser como el cemento que aglutina a todos los ah, barrios. Mira qué ciudad. buena idea, me gustó. Es Así que, bueno, si alguien se quiere asociar a Barrio 88 o se quiere acercar y que tiene esa vocación civil de decir, bueno, vamos a remangarnos nosotros eh, y salir a los barrios, tratar de aportar el granito de arena de cada uno, esto es una asociación política y están tratando después de ver si van a candidatear, si van a participar de alguna eh, fuerza política... De momento lo que nosotros estamos intentando hacer es formular, como decía, una agenda, eh, una agenda que formule un proyecto de ciudad para, la ciudad para la ciudad de Santa Fe, para los vecinos de la ciudad de Santa Fe. Esperamos que eso pueda traducirse en algún momento en una opción política para los vecinos de la ciudad. ¿Y se sienten identificados con alguna fuerza de las que están actualmente? Justamente nosotros... Este... Eh, empezamos a trabajar de, de cero, digamos, a nivel político porque creemos que es necesario un proyecto diferente, este, tenemos la energía... No encuentran representatividad, digamos, en lo que es la política del, santafesina. De, de, del esquema político este, y bueno, justamente estamos tratando de, de, de llevar adelante algo nuevo eh, fundamentalmente a partir de, de la participación de los vecinos y de, de, de Santa Fe. Bueno chicos, digan el mail o el teléfono celular para que todos aquellos que estén del otro lado puedan comprometerse, aquellos que tengan ganas de cambiar el mundo, porque el mundo no cambia con las palabras, cambia con las acciones. Eh, nosotros se pueden comunicar con nosotros este, a partir de nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Barrio 88, este, y bueno, recordar que participar por ahí no es eh, solamente sumarse a recorrer los barrios Sino también por ahí llamarnos, acercarse y comunicarnos algún problema este, Participar de alguna de nuestras actividades y, y bueno, comunicarse y estar en contacto Bueno, muchísimas gracias Eliana Ramos, Guillermo eh, Jerez eh, las puertas de retratos urbanos están abiertas para cuando necesiten difundir lo que sea. Y bueno, gente ya sabe, a través de la página de Facebook buscan Barrio 88 y si no, eh, en algún teléfono. 342-5-193-769, no sé si lo van a anotar. O si... Bueno, anótenlo, 155-193-769. Bueno, ahí lo tienen con la característica 0342 por si alguien está en el interior. Muchísimas gracias entonces gente, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y dentro de un ratito más retratos urbanos. ¿A dónde vas? Llevas tus cosas, Galia Marroquinería. Los mejores regalos para ellas están en Murat. Murat, San Martín 1660. Punto Q en San Martín y Boulevard, pedidos al 453-4804. Verónica Makeup, turnos a domicilio, 0342-155-2768-68. Farmacia Colucci, siempre junto a usted, Avenida Freire 1908. Jae Aberturas, Avenida Gorriti 3131. Litoral, viajes y turismo, San Martín 2984. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Móvil Fe, amoblamientos contemporáneos, Facundo Subiría 8238. 